വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആദ്യ അധ്യായമായ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ചും കോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ബേസ് അതായത് സയൻസിൽ ബേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതൊരു റിവിഷനായിട്ട് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ആദ്യമായി മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനകത്ത് വേറെ പോയിൻറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നീട് സൂക്ഷ്മ ജീവികളായിട്ടുള്ള അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന എന്നിവയുടെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ജീവശരീരത്തിലെ ചെറുഘടകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏവരുടെയും ശരീരം അതായത് സസ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ജന്തുക്കളായിക്കോട്ടെ ഏവരുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങൾ എന്ന ചെറുഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു രാസപരമായി ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഒരു ജീവി അടിസ്ഥാനമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് തന്നെ അതായത് കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏക കോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികളെന്നും ചില ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു കോശം മാത്രമേ കാണൂ അതാണ് ഏക കോശ ജീവികൾ അഥവാ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എന്നിവ ഏക കോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് അമീബയുടെയും പാരമീസിയത്തിൻ്റെയും യൂഗ്ലീനയുടെയും ചിത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കോശം മാത്രം കൊണ്ട് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് അതായത് ഏക കോശ ജീവികളാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന ഇനിയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ധർമ്മത്തിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണുള്ളത് പേശീ കോശമുണ്ട് നാഡീ കോശമുണ്ട് രക്തകോശങ്ങൾ തന്നെ പലതരം അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോശങ്ങളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു സ്റ്റെ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പേശീ കോശത്തിൻ്റെയും നാഡീ കോശത്തിൻ്റെയും ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബയോളജിയിൽ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നാഡീ കോശത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒരു കോശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരമാണ് അടുത്തതായി പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുന്നതിന് കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തു ആ കട്ടയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കോശമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തു ഇനി ആ ഒരു കോശത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സയൻസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോശം നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിലൊരു ഗ്രഹനാഥൻ ഉള്ളത് പോലെ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് കോശസ്തരവും കോശദ്രവ്യവുമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം മർമ്മം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് മർമ്മം ഇനിയും ഈ കോശത്തിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് കോശസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശസ്തരത്തിനും ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ദ്രവ പദാർത്ഥമുണ്ട് അതിനെയാണ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോശസ്തരം കോശദ്രവ്യം മർമ്മം വളരെ ബേസിക്കായിട്ടാണ് ഒരു ജന്തു കോശത്തിൻ്റെയാണ്
പിന്നീട് സസ്യകോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ ഒരു കോശവും കാവൽ കോശങ്ങളും ആസ്തി രന്ധ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നതാണ് കാവൽ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാഡ് സെൽസ് നമുക്കറിയാം അതും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തിരന്ധ്രം അവയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് കാവൽ കോശങ്ങൾ അവയുടെ ധർമ്മമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ സസ്യകോശങ്ങളും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും മർമ്മമുണ്ട് എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ ഹരിതകമുള്ളൂ അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹരിതകം സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ അവ ഇല്ല കോശദ്രവ്യം ജന്തുകോശത്തിലുമുണ്ട് സസ്യകോശത്തിലുമുണ്ട് എന്നാൽ കോശഭിത്തി സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് സസ്യകോശങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഫേനം കാണപ്പെടുന്നത് ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ വലിപ്പത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സസ്യകോശത്തിൽ വലിയ ഭേനവും ജന്തുകോശത്തിൽ ചെറിയ ഭേനവുമാണുള്ളത് ഇതും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യായത്തിൽ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫേനത്തിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാം പിന്നീട് കോശസ്തരം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ രണ്ട് കോശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഹരിതകവും കോശഭിത്തിയും ഫേനവും കാണപ്പെടുന്നത് സസ്യകോശത്തിലാണെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഹരിതകം കോശഭിത്തി ഫേനം എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും സെൽ മെമ്പ്രൈനും അല്ലെങ്കിൽ കോശസ്തരവും ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും കാണപ്പെടും ഇത്രയുമാണ് കോശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ അധ്യായം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്ത